Good morning once again. Good morning uh, each and everyone. Good morning Lighthouse Bible Baptist Church. Welcome sa ato ang uh, prayer meeting. experience miracles with the Lord sa imong kinabuhi is it Christians inaot pa nga daghan na kang uh, na experience ng mga miracles sa imong kinabuhi uh, together with the Lord because uh, a true Christian nagpuyo ang Ginoo sa imong kinabuhi and God will make a lot of things through you unya mahimo na siyang miracle because we cannot do it by our own ang Ginoo ni lihok sa atong kinabuhi and then there's uh, a lot of things that uh, nag, nag change sa atong kinabuhi ka improve sa atong kinabuhi so mo na siya uh, isi ko sa kakristuhanon now we learn already uh, sa atong previous nga mga lesson that we are already free na libre na ta giluwas ta sa ginoo gikan sa pagkailaw sa balaod unya gitagaan na ta niya og freedom dili na ta in bondage and we are the children of promise that's what God uh, teaches us sa atong previous nga message. Unya karon atong isgutan, hold fast in your liberty. So kinanglan ato ning kanang kuptan og ayo, hugot nga magkupot kining atong kagawasan isip mga anak sa Dios. Ang atong text would be in Galatians chapter 5 and uh, verse number 1, but before we read the verse, magampo sa tadaan, magampo tay Heavenly Father. Thank you so much, Lord, for this uh, morning. Thank you for giving us time, dear God, to hear once again your message. I pray that you please use me. 
empower me, O God, give me wisdom, and uh, give me uh, your words that I need to speak, O Lord God, to your people today. I pray that you will be the one to guide each and every one also as they listen. Na masabtan yud nila Lord ang imong ipatudlo karon. And I pray, dear God, that you cover us with your precious blood and protect us, O Lord, from any thing that may come to disturb us. And I pray, Lord, that we could unite our faith also as we listen together uh, from different places. Thank you, Lord. This is for your glory. In Christ's most precious name, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, Galatians chapter 5. And uh, let's read together verse number 1. Are you there? Sige, atong basahon, dunganon na to please. The Bible says, Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. So, klaro ang gisulti sa ginoo, after niya nga gitudluan kita, o ang mga, uh, after gitudluan ni Apostle Paul, ang mga believers sa Galatians, ginoon niya sa chapter 4 verse number 31, so then, Brethren, we are not children of the bond woman, but of the free. So, kita ang nahimong manununod, mga igsoon, sa kaliwata ni Abraham, ngagto sa promise, no? Kadang promise nga gisulti si Gino, it means we are free from the bondage of the law. So, kita gitawag na ta nga mga libre, nga mga tao sa pagpangalagad si Gino. Now, Ang ato na atay responsibility, ingon sa verse number 1, Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free. Kinahanglan na atong responsibility, magbarugta, let's hold fast in our liberty para ang yawa dili maka, dili maka take place sa atong time. Dili maka take place sa ato ang strength. Dili, dili siya maka, makakuha og panahon sa ato ang kinabuhi para iyang gamiton so that God will be displaced in our life. It is our responsibility to please God. It is our duty to serve the living God. Amen? So, kung saan man nato, how could we hold fast sa atong liberty? Muna is isgutan. Number one, by keeping yourself away from bondage. Kay ang paningkamot sa yawa karong, He wanted you to be in bondage again. Sa iyang pamaagi, hinumduming gihunong na sa ginoo ang, ang sistema sa balaod sa atong kinabuhi. And now we are living in the system of grace. So kanang grace diha, maunay atong i-practice og ayo. So ang yawa nga naningkamot siya nga mapriso kanyang balik, magbantay ta. Dilit na to siya tugutan ni anak. In Galatians chapter 5 verses 1 to verse number 4. Basaho na to mga ijon. The Bible says, in verse number 1, Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Klaro kayo ang isugo sa gino. Be not entangled again with the yoke of bondage. So, it's na yoke of bondage. Pag miyong ka nga na in bondage na po ka, diha sa yoko sa sala, di na ka makapangalagad sa gino tarong. Dili na ni mo mahatag ang imong kinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo because it is already uh, the devil who is controlling you through deception. Giilad ka unya ang ang iyang mga strategy ana magkahinay ang imong desire sa Bible, magkahinay ang imuhang uh, kanang ka dili na ka batiyon og kagutom sa pulong sa Ginoo unya wa na kay kahingawa sa buluhaton sa Ginoo dili na kaganaan labi na karon grabe ang pagbira sa yawa sa mga Kristohanon labi na nga we are not going to church together to gather as a church wala na, na sa atong panahon sa sa pagkakaron because of the pandemic ang pagutana ni karon asa na kaha ang uban na mga Kristohanon Naa pa ba kaha diha sa mensahe sa Ginoo? Naa pa ba diha sa tiilan sa Dios ug naminaw sama sa gibuhat ni Mary compared kang Martha? So, according to the Bible mga kaigsoonan, it is our responsibility nga dili ta mapriso og balik. So meaning to say, ngano man giwarningan ta because pwede pa ta mahigot og balik didto sa pagka bandage. Mora, we need to keep ourselves away from bondage. Dili na tutugutan nga mapugnan ta sa atong angin buhaton para sa Ginoo. In verse number 2, Behold, I, Paul, say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall uh, profit you nothing. 
So, uh, circumcision is part of the law. So, ang, ang believers sa mga Galatians, murag ni balik na sad sa ilahang panumduman, sa ilahang uh, ang, uh, desire nga na-issue ang circumcision. So, niyo si Apostle Paul, kaning circumcision, which is part of the bondage, nga wala yung profit na ngagto sa atong ginong Iso Kristo, nga mga nagluwas na to. For I testify again to every man that is circumcised, that he is debtor to do the whole law. So muna ang imuhang uh, uh, buhaton, if you are going to put yourself back in this kind of life nga uh, kanang circumcision, ang imuhang gituhuan, so ningon si Apostle Paul, kinanglan imo yun nang tumanon ang, ang tibu, kinatibukan sa law because you are debtor, you need to do it. Pasabot ana, wa kay mahimo, kundili imo yun na siyang buhaton tanan. He is a debtor to do the whole law. So, sa una-una lang na nga, ganahan ka, pero sa dihang ay, imo na ng buhaton, ay muriklamo po ka. No, kaya di naalalim. Verse number 4, the Bible says, Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Ato na nag-learn uh, sa pag-Wednesday night nga, Ang uh, law of grace, dili pwede mag-coexist. Dili sila pwede magdungan. So, pag kinanglan, mas stop ka sa law so that uh, grace could start in your life. O niya, ninyo sa Bible, mga ikson, nga kung imong, uh, imong taga ag chance nga ang kaluwasan nimo na adiha sa law, ninyo sa Bible, Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Basig dili tinuod yun ang inyong kaluwasan. Ganyan na ni Apostle Paul ang mga believers sa Galatians. Nga naman nga, inyo man ang inyo mang ilisan ang grasya balik sa law. Amen? So, ato ta sa Romans chapter 3. Ang mag-learn ta sa balik sa book of Romans chapter 3 verse number 20. Kailan naman, careful ta ni ug learn mga ikson. Let's, uh, let the Bible teach us. Basa ta, English Bible, verse number 20. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. Mauna ang gitudlo sa uh, book of Romans, chapter 3, verse number 20. Wala lagi ma-justify pinaagi sa law. Amen? There shall no flesh be justified diha sa mata sa gino. How about in Galatians, chapter 2, verse number 16? Galatians 2.16 Atong i-review Mga Igson Ang ato na Gagian naman ni nato Ang mga verses Pero ato basahan O balik Nga naman Nga uh, Tugutan man ninyo Balik Ang inyong kaugalingon Nga main bandage mo Anang nga lo Nga nag-ingon man There is Bible Chapter 2 verse number 16 Inus Bible Igson Knowing that a man Is not justified By the works of the law But by the faith Of Jesus Christ Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Ingo si Apostle Paul, even kami ng mga apostles, even kami ng mga Jew, na luwas ni pinaagi gihapon sa pagtuo ni Jesus Christo. May ang gitunlong ato sa mga Galatian believers. So kung kita ng mga dili, mga hudiyo, kanang mag mag Duha-duha aning kaluwasan ng pagtuo asa pa may lain. Wala na yung lain. Muna nga kita, naluwas man ta. We are already believers. We accepted Jesus Christ as, as our, our personal Lord and Savior. So, ayaw nagtuguti nga mabalik ka dito sa pagkahigot. Sa bisan on sa nga form nga pagkahigot. Para madili ni mo ma-enjoy ang imong liberty as a Christian. No? As a free person. Galatians chapter 4 verse number 9. In Galatians 4:9 mga kaigsoonan. Look at Galatians 4:9. The Bible says in verse number 9, "But now, after that ye have known God or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements whereunto ye desire again to be in bondage." So naana sa kasing-kasing sa tao ang problema. Ingon si Apostle Paul, "Kano man desire man mo diha sa pagkahigot ug balik?" Hello? Because according to verse number 9, klaro kayo, after that you have known God or rather are known of God, ganang mo balik man mo na, na ilhan na magka o na angko na magka 
na, na iya naman kasi ginoo o na angko naman ni mo ang ginoo. Ngano ibo pa man gi desire pagbalik? What about in Colossians chapter 2 verse number 8? Colossians 2:8. Papatudlo ta sa Bible, it's on. The Bible says, "Beware, money ang buhaton sa mga amuling la nimo. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world." and not after Christ. Mone mong bantayan. Beware ha. Beware kay ilaron ka, gubon ka, spoil you. Dauton ka, gubon ka diha sa atubangan sa Ginoo, pinaagi sa unsa man. Human philosophy, vain deceit. No? Kanira bang deceit, di ka kahibaw deceit di ay kung kanang wa ka, wa pa ka na biktima, pero sa dayon na biktima na ka, di pa ka kahibaw nga naguba na ka, nga na deceive na di ay ka. After the tradition of men, after the rudiments of the world, so nang rudiment system of the world, not after Christ. Mo na siya ang ang bantayan nato. Because if we will be in bondage again, padung na ng mas spoil ang atong kinabuhi, magubag yung atong kinabuhi anak. So likayan na nato mga pilosopia nga dili iya sa ginoo, mga mga dili prinsipyo sa Bible, kaya na nato kana mga vain deceit no? kanira bang kuan vain deceit kay murabag ang, ang iingganyo ang imong kaugalingon, ang imong, ang imong self daghan kayo mabiktima mga Christians kay ang yawa, dito man ang usud sa mga butang sa imong kinabuhi, nga gitudlo sa Bible, nga di kay ka-agree sama ang giving kisa may tao nga ganahan na gipakataw ka nga giver ka daan kinsa man mga tao nga nahigug madaan o giving Wala man. Ang tao mas ganahan man ta mo dawat kaysa mo hatagda. So mo na ang yawa ganahan siya nga ato siya mo dwell dito kung siya ganahan siya mo unod. Fleshly kayo nga klase nga prinsipyo. Mo na siya mga pilosopiya nga ibutang sa yawa sa imo ha kung, kung ma-inbandage ka balik sa iyang sistema. Mo na niyo na ginoong beware. Ayaw tugot. Ayaw tugot nga mapriso ka balik. Kay mauni nga pamaaki ang iyang buhaton sa imong kinabuhi. He will spoil you. Mo na iyang pinaka pinaka punto sa iyang uh, tumong sa imong kinabuhi. He will destroy you. Pinaagi sa mga philosophy, vain deceit, tradition of men, system of the world. Dili iya si Ginoo. Dili iya si Ginoo. Mo na nga magkatabang na ang imong gugma sa pagbasa sa Bible kay uh, ni Ankens naman ang imong heart when you read the Bible. Di na kay kaganahan maminaw og message sa imong pastor kay na, nakuha naman na change naman ang imong taste. Dili naman ang katong taste sa sweetness, sa truth diri sa pulong sa Ginoo. Kung dili nailad naman ang imong dila no og sa kwan pa og sa ato panglawas problemado na imong kidney. Dili nakaka determine sa insakto nga lasa. Di nakaka distinguish na daot na imong taste buds. So mo pag nanay mga problema sa atong lawas, di na function og tarong. So mo na sa atong spirituwal og kinabuhi. Kung naa gani mga nagguba ang yawa sa sa imuhang pagkatao, ang imo sa taste buds sa ministry, sa pulong sa Ginoo, sa buluhaton sa sa kanang gisangon sa Ginoo sa imuhang nga imong angin buhaton, dili nakaganahan mo himo anak. Kay nadaot na ang imuhang pagkatao. Amen. So, ikaduha nga angay na tong bantayan para makahold fast ta sa ato ang liberty. Number two is by keeping the faith which worketh by love. So kaning faith nga nakaingon nga naluwas ta. Dili man kaluwasan ang pagtuuno pero diha ta naluwas pinaagi sa pagtuo kay ang kaluwasan ang gospel man. Ang gibuhat man ni Christ dito sa cross nga gihatag niya iya kinabuhi, namatay siya, gilubong, nabanhaw, mo na siya ang pagfulfill sa kaluwasan pero dili nato maangkon ang kaluwasan kung dili nato dawaton pinaagi sa pagtuo ni Hesus Kristo. So mo na siya kana nga faith, keep that faith that works. Amen. Unya dili lang kay work nga work but work by love. Atong basa sa Galatians chapter 5 balik ta sa book of Galatians verse number 5 to verse number 12. In verse number 5 the Bible says for we through the spirit wait for the hope of righteousness by faith. 
For in Jesus Christ, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. So atong bantayan ha, through the Spirit, uh, wait for the hope of righteousness by what? By faith. So kana nga faith, mga igsoon, ato lang ikip. For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything nor uncircumcision kay issue kay na sa panahon sa law kaning circumcised og dili circumcised issue kayo ang mga circumcised giila man nga ila sa iya sa Ginoo ang mga uncircumcised giila nga mga unbeliever so karong panahon na wala lain naman kung naa man gani tuli ang atong kasing-kasing mo itinuli mga igsoon circumcision of the heart Ingon sa Bible, pero kanang uh, fleshly nga circumcision availeth nothing in the sight of God but faith which worketh by love. One importante. Faith which worketh by love. So, unsa man lang a faith? Kanang faith of Christ. Diba? For God so loved the world. Diha nagsugod ang work sa ginoo para para ihatag sa ato ang ebanghelyo. Gugma na mga kingsunan gikan sa ginoo. Gug diha naggikan ang pagtuo nga, nga atong naangkon so that we could receive the salvation that God gave us. So kana nga faith ato nang ikit. Kay mo na mo protect na to sa pagpadayon na to sa pagpayanabuhi isip Kristuhanon kana ka pagtuo mga igsuon nga naangkon na to gikan si Ginoo mao na mo giya na to diri sa Bible from one verse to another from one book to another and the whole Bible sa atong pagbasa mao na si mo tudlo na to og mo mo hatag na to og kaalam sa pagsabot sa pulong sa Ginoo og aw sa pagtuman no guided by the Holy Spirit Monaga, without faith, it is impossible to please God. Ganoman, we can only please God if we do what we have learned. And in the first place, if there is no faith in you, di kakasabot sa gisulti sa pulong sa gino. And if you are not understanding what the Bible says, how could you obey something that you do not understand? Muna, importante ka, ayaw ka na ang pagtuo kay mauna ang atong hinagiman. Para ma, mapadayo na to ang atong pagkinabuhi isip Kristuhanon. Let's go to verse number 7. You did run well. Who did hinder you that you should not obey the truth? Kisa may nagpugong ni mo. Karon, mo na ni, kung dili na to makip ang faith, di ta ka-obey. Nababagan ta. No, karon, kinsa man ang pwede nga inyo na to nga kanabitong angayan siya, nga mubabag na to. There is none. Kung ang atong pagtuo yod hugot ka ayod diha sa Ginoo, there is none that could stop you from serving the Lord. Mora nang utana si Apostle Paul, ano na pugngan man mo? Ha? You did run well. Who did hinder you that you should not obey the truth? Ingon dayon ang ingon dayon si Apostle Paul si kinsa man siya, ingon si Apostle Paul digna iyas Ginoo. Ingon si verse number 8, and I was verse number 8. This persuasion cometh not of him that calleth you. Kanang persuade ni mo nga ayon lang ay lang ko ano ay ay lang pangalagad sa ginoo. Kanang makabuhat bang ka ug kuan ito o makaanang pastor kanang mga mga members sa church nga ingon ana og kanang dating ba sa simbahan nga tig discourage atong ganahan mag full time di mag tig discourage atong ganahan mga lagad sa ginoo kung nag magpakita og kanang uh, intention to serve the Lord mao pay tig bugnaw. Sure ka? Kay ba ka unsa kalisod ang mag mga lagad sa Ginoo? Well, kani atong kinabuhi, the reason why God saved us because he want he want us to serve him. Unya atong atong uh, itagaan og kanang chance nga mahadlok ta because it's it's not easy to serve the Lord. Di ba gid sayon? Pero ang nakanindot, gisugo ta when we do it, it is Christ who will work through us. Mao na gana ay victory. Pero ang mga Kristuhanon nga nagduwa-duha na pugngan. Ang kinsa man na siya nga nagpugong. Kung si kinsa man na siya, ang sigurado giyod, dili na siya iya sa ginoo. Look at verse number 9. Magbantay ka. Kaya nga no, A little leaven, leaven it the whole lump. Mo nga gamay lang giyod. Pudyot lang giyod. Nga ilabay diha sa imuha. Matakda na tanan. Kay kaning usa ka galon nga tubig o usa ka pitsil nga tubig patuan na na nimo siya poison mao sa may tabo sa usa ka pitsil nga tubig mahimo siyang poisonous 
Sumusun ni sa atong kinabuhi po, labayan ta gamay lang ang poison sa yawa, delikado kay makuan yun, makontaminate ang atong kinabuhi. Verse number 10, I have confidence in you through the Lord that ye will be none otherwise minded. Kanindot sa sa kumpiyansa ni Apostle Paul. Kanindot sa iyang pagtuo. Nga bisang tuod, nga na isyo, gikisabaan niya, unya, lingon si Apostle Paul, I have confidence in you through the Lord. Through the Lord. But, pasabot ni Apostle Paul na gisalik na mo na ako sa gino. That he will be none otherwise minded. Kundili Christ-minded mo. Ang ang inyo rang hunahunaon kung unsa ra'y gisulti sa Ginoo. But he that troubleth you shall bear his judgment whosoever he be. And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? Then is the offense of the cross ceased. Verse number 12. I would they were even cut off which trouble you. Sila ra ang muputol, anak. If you are going to be a single-minded, nga ang imong hunahunaon ng Giyod, kanila Giyod ang, ang buluhaton sa ginoo, dili ka mahimong otherwise-minded. Kung dili, ang, ang gitudlo na Giyod sa ginoo, maorgin, imong hunahunaon, imong hang uh, hinumduman pirmi, Niyo si Apostle Paul sa verse number 12 I would they were even cut off which troubled you Mahunong rana sila no? Mawala rana sila Kapuyon rana sila O samok-samok sa imong kinabuhi Now, kaning uh, faith mga isuon Nga na, nakaingon nga naluwas ta, Magbantay ta kay Dunay daghan nga mga Mga tao nga nagtudlo Nga faith alone cannot save you Unya ang nakasubo kay ang ilang gibasihan pud naapod sa Bible so ato ning ato ning i-appeal ang James chapter 2 James chapter 2 ato ta ison In James chapter 2 careful ta ha, sa pag sa pag uh, sabot magsugod ta sa verse number 14 hangtod sa verse number 26 so uh, kanang let's this just Go through what the Bible will say. In verse number 14, What doth it profit, my brethren? Though a man say he hath faith, and have not works, can faith save him? Verse number 15, If a brother or sister be naked, and destitute of daily food. So this is an illustration. Nga, kung ang usaka igsoon, gigutom, unya ni doon ni mo, unya, verse number 16, And, One of you say unto them, Depart in peace, be warm, and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body. Kaya ang ilaha gikinanglan, pagkaon kay gutuman sila. Pero, niyo raka nga, go in peace, and be filled. Pero, wa ni mo tagae. Iyong Bible, what that did profit? Kung sa may kapuslanan atong imong giingon niya nga, grabe kay ni mong pagtuo nga, magpumabusog na lagi ka, sige, lakaw lang. Pero naan ang tatuliha sa imong mga kamot. So meaning to say, walay, walay resulta ang imong gisulti nga pagtuo kay wala man ka ni tunol niya. So if you believe that he will be filled, uh, he, he, will be, uh, he, can, he will be able to eat, so naan na sa imong kamot, unta to, imong tatong gihatag. So na, na ay resulta ang imong pagtuo. Ingo sa verse number 17, Even so, faith, if it hath not works, is dead being alone. So sa may gipasabot, ane, dili ni siya pagtuo ka ng faith of Christ, ni work, gid na siya. Ka ng faith of Christ. So meaning to say, ka mga kristuhanon, nga niingon, nga, I am saved, pero wag gyo'y resulta sa binuhatan, manong magduda ta, kung tinuod, bagyo na silang luwas. Because it is so easy to say that I am saved without result. I am saved without proof. Okay, Kita, di man ta makakita sa balang espiritu kung ni Sur ba yun o wala. Ang ato makita, ang resulta sa iyang pagkaluwas, nga mao ang changes from the Bible. Nahimo na siyang servant of God. Dili na siya servant of sin. Mao na siyang work nga dapat mo kuan, mo resulta. Pero kung puro raka faith, ah, ni dawat na ko, ato pizza na, ingon ana, pero huwag kausaban ng inyong kinabuhi. Ingon sa Bible, mga kegsuran, your faith without work is dead. Being alone 
kinahanglan na ay result. Verse number 18, Yeah, a man may say, Thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Diha na to makita kung tinuod bagyod na nga pagtuo tungod kay na may buhat. Wala dili lang ay yanuhon na nimo claim na I am saved. Pero bisag asa asa li lio nimo sa kinabuhi, wa gyud pulong sa Ginoo nga nahimong kinabuhi niya. Wala gyud kausaban ang kinabuhi. Na gihapon sa karaan nga pagkinabuhi. Na gihapon ang bisyo, na gihapon ang pagpangaway, na gihapon ang mga karaan niya nga pagkatao nagpabilid wa gyud natangtang bisang gamay na pun-an pa. Hmm. So mo na siya magbantay ta kay bisag kung saon na to ugli kay niya, wa gyud tawa detay li kayan. Kaya nga naman, wak magyod di ay naluwas. Kaya ang pagtuo nga imo kang gigamit, dili man ang pagtuo ni Iso Kristo. Kaya ang pagtuo ni Iso Kristo, mo resulta man. Pero ka ng pagtuo, mga egsoon nga wak ni resulta, ka na, di na tinuod, patay na nga pagtuo. Muna nga magbantay ta, kaya basig ang kaluwasan ni mo. Pagtuo, kay gipasabat ka, maura ba ni ang style na to sa pagsulwining, kita mga baptist, uh, repeat after me. Amo repeat ra pud intawon. Unya pag di mo sunod, muhunong ta niya ngayon, sunda ba sunda. Unya karon sigurado ka nga katong di sunod, ni tuo sa imong giingon. Amen. Mo na ato gining basihan gyud ang resulta sa imong pagtuo. Faith that works. Mo na giingon sa kuan, ikip na nimo kanang faith which worketh by Love, mona gitudlo ni Apostle Paul in verse number 19. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devil also believe and tremble. Ikaw wa magika magtremble. Pero ang yawa nagtremble pa siya pag makadumog siya nga Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Pero kita Jesus Christ dili man mo tremble. Sa gara-gara pa. Amen. Gamiton pa ang ngan ni Kristo kana makuyawan sus. Nabay kahadlok ang mga tao sa ngalan ni Jesus Nga ibinuang pamagyan nila Ipatik sa lawas Unsa pa ilang, ilang buhato na nga ni Jesus Christ oh. Nabay kahadlok may pangyawa Kaya makadungog o Jesus Christ Mukurog siya Pero kaning tao Mukurog ba makadungog o Jesus Christ? Wala man Muna nga mas Arang-arang payawa aning higayo na oh. Ikaw nito o ka Now, there is only one God. Thou doest well. Hingon si Apostle Paul. The devil is also believed. Labaw na siyang nakaibaw kay kita agad siya. Dito agad siya. That there is only one God. Ang iya lang gusto sa iyang pride nga gusto niya matupong umulabaw pa sa ginoo. Mauna nga wa tuguti sa ginoo. But wilt thou know, O vain man, that faith without work is dead? Faith without work is dead. Now, ayaw ni siya sabta o sa'yo. Kay kung imo yun na ikuan o tanawa o kung pagtuo lang, di lagi tamaluwas, kinahanglan lagi o works, kadaghan na itong usbon sa Bible. Sugod na sa kanang book of Romans na ato ng usbon diha. Kay purus na ligon kay tudlo diha sa chapter 3, 4, 5. Wala lagi labot ng binuhatan sa kaluwasan pagtuo na lagi ni Jesus Cristo. Daghan kay tag-usbon amo lagi tudlo na ang book of Galatians daghan kay kang irison diha ang book of Hebrews daghan kay kang usbon diha. Tungod lang ani nga uh, chapter sa book of James. Mo na nga ayog sayo pa og sabot kung unsa na to imo nakatunan sa mga previous nga mga books nga atong gi, gi istadihan nga ang kaluwasan lagi walay kalabutan ang works kung dili pagtuo ra gyud diha ta naluwas kanang ang pagtuo mo tay mo na atong ikip dili kanang pagtuo nga walay resulta dili kanang pagtuo nga ato na daan built in nato sa diha makasasala patanan na ta nga pagtuo kaning pagtuo nga naangko nato gikan sa bible pinaagi kang Kristo mao na siya nga pagtuo Kay kung wala na walay works patay dili ang ang buhi nga pagtuo moy atong naangkon kun dili ang patay nga pagtuo di na makapadawat sa kaluwasan Verse number 21 Was not Abraham our father justified by works 
when he had offered Isaac his son upon the altar, seest thou how faith wrought with his works? Tanawa. Si, si, si Abraham, wala siya na save pinaagi sa iyang binuhatan. Kundili, tungod sa iyang binuhatan, napakita ang iyang pagtuo. Ang pagtuo, mawag hinungdan nga nahimo siyang iya sa ginoo. Dili tungod kay sa iyang binuhatan, abutan si Abraham, langit ni siya. Dili, mauna nga na, nahimo to niya, especially katungi, Pangayo sa ginoo ang iyang anak sa Genesis chapter 22 dito na proven good ni Abraham ang iyang pagtuo sa ginoo. Now niyo ng ginoo na susi na nako good kung unsay gyud naa sa imong kasing-kasing ang pagtuo na agud diha. Mo na gideclare siya sa ginoo nga friend of God. Nga tinuod good. Mo na yun din ni gigamit diri nga illustration nga ang kaning faith Maoy nag nagdeklarar o nang maoy nagpakita, maoy nagpaklaro. Ang kaning iyang binuhatan, maoy nagpaklaro sa iyang pagtuo. And by works was faith was faith made perfect by works. So diha na na, na proven nga naa gyud ay pagtuo. O karon, Kristohanon na luwas pinagi sa pagtuo. Asa may proof? Asa proof? Nga diha pa lang si ganghaan sa pagpangalagad which is ang pag-uli pa lang anang dili imo nag nagbugno namo og sa anghel nagbugno namo og sa Ginoo kay di gyud imo iuli nang di imo iuli na oy mo ni sinugdanan para para ma ma kwan ka ma welcome ka diha sa buluhaton kay nganong dawaton man ka sa Ginoo diha sa buluhaton nga tulisan man ka diha pa lang adaghan kay mga Kristohanon wa gyud katabok ana nga linya Kanang pag-uli sa tights. Wala, wala resulta. Kaya ang Kristohanong nga tinuod nga nagkupod sa pagtuo, ang imong kinabuhi, gi-entrust na nimo sa ginoo. Bisag unsa pa'y may tabo, you would never be afraid because God is holding you. Mura nag-usa ka bata nga naglakaw dito sa kahuutan nga mga tao, you're in the market or in the mall, unya ang usa ka bata nga gikuptan na sa iyang mama, bisag asa pa siya tanaw, uh, diligod siya puyawan, nga naman. Gikuptan man siya. Karon gani kanang new generation ang mga bata higtan diri sa hawak ko murag ituy unya confident ra kay ang bata kay gikuptan man ang tumoy sa higot ngadto si ang mama tanawam kita kag bata mahabilin sa mall nga nawa na siya kakita sa iyang mama di ba di na siya mahimutang na ana ang worry na trouble na siya mo na nga dili na siya ko na kinumdom no ko si Timothy gamay pa mga Two years old or running to three. Dito mi sa SM, nawala sa kwan, nawala sa kumpananaw kay kwan ba kuryuso nga bata ba? Nagtutuyok siya dito sa, sa department store so kami na worry na mi. So amo nang gi kwan, amo nang gi inform ang guard sa entrance o sa exit nga walay walay bata nga palutson nga ipakita na mo sa picture. Sige na magtutuyok, taud-taud gyud nakit-an. Hantod nga nakita na ko nga si Timothy gikugod sa guard wag gyud nagpadakop. Hantod nga pagkakita nga nako dagan siya pero wag siya naghilak ang iya nga ni kamot kasi dagan nga di siya madakpan. Ato pagkakita niya nako dagan siya nga ni nilayat siya ni ni hag nako og hugot diha pa siya ni hilak. Ingon ana ang mga Kristohanon pag malayo na hala dagan dagan kay gigukod na gigukod di pa maka maka-identify mo ba kuyawan ka ba nga ko hala mo na ato kinabuhi si itag dagan dagan ang kalib kalibutan na tanawa og mubalik ka si Ginoo diha ka makahilak sa Ginoo Lord sorry kay Lord diha pa ka maka feel og comfort og balik diha si Ginoo mo nang gi giingon ta si Ginoo ayaw na mo pa priso og balik unya ka nang pagtuo nga gi hatag sa ginoo ni mo, kupi na o gayo kay mauna ang mag-protect ni mo mauna ang mag-guide ni mo sa pagtultol pa sa mga buta ka, ang ni mo mahibaw ang diris kalibutan, pidiha sa pulong sa Diyos Amen? So, muna ninyon si Juan, si Apostle Paul tanawa si Abraham si Abraham, ang iyang binuhatan mo ay nag-prove sa iyang faith now where is our works? that can prove that we have that faith, that we are saved by faith. Asa naman? 
mo na ato tanawon sa atong kaugalingon kay basin baya no the faith that you use is dead ano ang mga resulta unya pangutan on ka balik gyapon ka sa karaan ang imuhas tak knowledge gihapon ug usay mo naibawan before ka na luwas mo gihapon na si mo nahuna delikado ka nga christian verse number 23 And the scripture was fulfilled which saith Abraham believed God and it was imputed unto him for righteousness and he was called the friend of God. Tinuod yun ang iyang pagtuo. Verse number 24. You see, then how that by works a man is justified and not by faith only? Kinahanglan yun nga ka ng faith of Christ kay na ay works. Na ay result ba? Tinuod, buhi siya nga pagtuo. Muna siya, muna nga kanim, ay yung sa'yo panigsabot. You see then how that by works a man is justified and not by faith only. Meaning, ang iyahang works mo ay nag-prove nga to siyang pagtuo. Muna na i-explain ni Apostle Paul after niya gisgutan si Abraham. 25. Likewise also was not Rahab the harlot justified by works when she had received the messengers and had sent them out another way? Same thing gihapon. Na prove ni Rahab nga naagin siya pagtuo si Ginoo because iyang giprotect ang mga iya si Ginoo, ang mga messengers. For us the body without the spirit is dead, so faith without work is dead. Muna kung wala yun, tinuod ni mo na ang kun si Kristo, patay ang imong pagtuo. Kay sama na na sa lawas ng away espiritu, patay. Patay. Muna nga, pangitaag yun na ang proof sa imong kaluwasan. Kung sa may proof sa kaluwasan, works. Works. So, pag nakita na ni mo na ang namang kausaban sa kong kinabuhi, Naan na mo ko'y desire mo serve sa ginoo. Naan na mo ko'y joy when I serve the Lord. Naan na ko'y kalipay sa dem mo uli ko sa akong tights. Sa dem mo hatagos kong offering. Naan na ko'y joy. Naan ko'y fulfillment. Muna'y muna ka lang pagpamatuod sa tinuod na kaluwasan. So meaning to say, ang faith nga imo na angkon is true. Dili dead. Buhi nga pagtuo. So muna'y mo ikip. Let's go to 1 Thessalonians, please, chapter 1. 1 Thessalonians, chapter 1. In 1 Thessalonians, chapter 1, verse number 1 to verse number 3. It's here what the Bible will say. Gi, kuwana, gi, pahinumdom ni Apusul Paul. Ha, kita, pahinumdoman ta ni Apusul Paul. Maong gihimo niyang illustration ang Church of Macedonia, mga ijoon. Kung unsa nga klase nga pagtuo, unsa nga klase nga work, tanawaw. It was verse number 1, Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ. Asa, asa sila, nga mga believers, in God the Father and in the Lord Jesus Christ. Buhi nga buhi. Alright? Unya, yun, ningun sa... Bible grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God always for you and making mention you in our prayers. Kaya nahimo silang kalipay ni Apostle Paul. Manabisag asa mo anto si Apostle Paul. May nungduman ka niya ang mga believer sa Macedonian Church. Iyagyod ng iyagyod ng mahinungduman. Muna niyo siya nga Kamo, you're always in my prayers. Remembering without ceasing. Kung sa may ginumduman, your work of faith. Work of faith. Ang resulta sa ilang pagtuo. Mauna nga ang Macedonian Church. No? Bisag na asila sa kapobrihon. Ang ilang pagkagiver nagmadagayaon. Abundant ang ilang pag-give do na sila in the midst of poverty so laong kaayo nga kalisod ang ilang na na na, na, na kay, ang kahintang sila kinabuhi pero wala na nila gibali because their faith works tinuod mo na niyo sa puso Paul na hinimduman na ko 
ang inyong work of faith and labor of love and patience of hope mo mga tinuod nga mga resulta sa pagtuo nga buhi work of faith labor of love patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father mo na nindot nga kuan nga kanang pag-explain ni Apostle Paul sa iya gihimong illustration ang Macedonian Church nindot ta kita pod mahimo tang illustration pinaagi sa pagtuo nga buhi kay daghan kay nakita sa atong kaugalingon nga buhi gyud buhi gyud ang ato ang pagkakristohanon kay nangalagad gyud tas Ginoo let's go to Colossians chapter 2 in verse number 6 to verse number 7 mo ni siya ang uh, tinuod nga mahitabo gyud unta sa dihang nahimo natang iya sa Ginoo tungod sa pagtuo nga uh, nagwork Diha si Gugma In verse number 6 As ye have therefore received Christ Jesus the Lord So walk ye in Him Muna ay sikreto para makip yun nato Kanang pagtuo nga na ay, Nag-work yun Kanang nag-result yun Buhi ka pagtuo Para makip yun na nato Let's walk with the Lord Jesus Christ Just like the church of Macedonia no? In the Lord in the Lord Jesus Christ in God kita pud unta no in God punta in the Lord Jesus Christ mo na nga sadihang kita na na ato na si Kristo nakadawat na ta ni Kristo ingos bible walk ye in him walk ye in him unsa may unsa may atong anging uh, kanang bantayan unsa may angay nato nga i-monitor sa atong kinabuhi in verse number 7 rooted and built up in him so imo nang imo nang i make sure nga naggamot yung ka na sa anong pagpagamot basaha ang pulong sa Ginoo samta ang pulong sa Ginoo tumana ang pulong sa Ginoo and the more you do that the more you will go deeper and deeper and deeper unya mahibong na lang ka sa una wa jud kay nahibaw ang Bible karon taghan ka nahibaw ang sa Bible kaysa uban the more you obey God the more you learn God in your life and the more you will understand life situation the more you will enjoy the more ka nga makahatag og kanang inspiration ngadto sa uban rooted built up natukod napalig-on diha kang Kristo establish in the faith na establish ang pagtuo as ye have been taught abounding therein with thanksgiving so mo na itong bantayan para makip ni nato ang pagtuo mga igsoon. Makiglakaw ta uban ni Kristo. Makiglakaw ta o niya atong ipagamot yun ni atong pagtuo diha sa ginoo. Ato yun ipaligo ni atong pagtuo diha sa ginoo. Ipa-establishan yun nato ni atong pagtuo diha sa ginoo. Para makapasalamat ta sa ginoo o, o magadayaon ng pagpasalamat. Amen? Ikatulong mga igsoon. By serving one another. By serving one another. Mahold fast na to atong liberty by serving one another. Let's go back to Galatians chapter 5, 13 to 15. 13 to 15. Mabot na lang ni. In his Bible, verse number 13, 4. Brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by the love serve one another. Ayaw i-abuse ang imong liberty. Kung dili gamita na ang imong liberty to express the love that you have received from the Lord Jesus Christ, ipasa na nga to. Let's serve one another by love. Pinaagi sa gugma nga na dawat na to si Gino. For all the law is fulfilled in one word. Unsama na siya, even this, Thou shalt love thy neighbor as thyself. So importante kayo ning gugma sa atong pagkakristohanon kinanglan mapas on nato atong ipasa ngadto sa uban ang gugma nga gipaambit sa Ginoo nato and that is our responsibility to hold fast our liberty para dili nato maabuse ang atong liberty atong i-apply mga kaigsoonan ang pag pagpangalagad sa Ginoo pinaagi sa pag pagtabang or pagtinabangay sa usag usa Amen but if ye bite and devour one another, another story. 
Take heed that ye be not consumed one of another. Wala tagi sugo sa ginoo nga magsigi sinawayay, magpinaakay si Luyo. Pero kung inyo ginambuhaton, ingaw ng Bible, pagbantay mo, basig mahurot mo. Mawala mo lang mong kalit simbahan. Nga naman, nahurot na, kay pirti na, kay devoured. No? Nag Nagpinaakay na si Luyo. Ah, katus ko, katus ko, katus ko. Iyakay lang sinawayay ba? Mo na nga, wala ka kabantay. Nagkay nahinay na ka o kawagtang sa simbahan. Nga naman, wala na, nahurot na. Na-devour na. Na-devour na, mga itsuon. Mo na pwede pa ita. 1 Peter. 1 Peter chapter 1. In 1 Peter chapter 1, verse number 22, kung saan man nato ni pag-perform, mga John, yun sa verse number 22, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit, kung saan nato pag-applicant ni Gisugo sa ginoo nga, let's serve one another ka ng with love, kung saan na pwede man lisura na, In his Bible, mga kaigsunan, obey lang. Obey lang diha sa sa kamatuuran. Through the Spirit. Unto, look at that, unfeigned love of the brethren. So, mga unfeigned, kanang tinuod, dili fake. Dili fake nga gugma, nga to sa imong igsuon sa pagtuo. See that ye love one another with a pure heart, pure good, Fervently, pagyut, ligon, anak ka strong ang imong gugma. Meaning to say, ah, grabe na ang kanang nakasaanis yan ako. But there is a strong love kay fervently ang giingon sa ginoo. Amen? Strong, dili lang kay strong, unfeigned pagyut. Ang sanang unfeigned, dili plastic nga gugma. Tinuod yun, putli nga gugma. Amen? Ganto sa imong igsuon sa pagtuo. See that you love one another with a pure heart fervently. Amen? So mo nang giingon sa Bible, igsuon nga, Lison, kung ikaw, pero kung imong tumanon ang isulti sa kamatuuran, pinaagi sa giya sa balang espiritu, according to what the Bible says here, makaya nimo ang paghatag sa gugma nga dili fake asam na gikan ang gugma nga dili fake gikan sa ginoo ato ra maguning ipasa ato ra maguning ipakita nga kita nakadawat na taan ang gugma ha? amen that make sure that the love that you share is the love of god dili imo kay, kay mo fade na ang imuha so let's use the love of god as we serve one another It is the love of God that we need to we need to use. Amen. Dili ato gugma kay kapuyon ta. Labi na dili ta pasalamatan, dili ta pakpakan, agoy kanang gugma ha nga kanang nasa ato ah, mailisa nag hate. Pero kung gamiton nato ang gugma sa Ginoo sa pagpangalagan, mga kaigsunan the more we do it, the more we rejoice with the Lord. Kunya wa ta naghuwat og Huwag ka ng baos sa mga tao Because we are doing it for God And that love that we that we share Is the love of God Muna nga magmas mulaom Ang atong relasyon Nga to sa ginoo Amen Now let's go to 1 John Forward gamay Chapter 3 1 John chapter 3 And verse number 16 to Iyos Bible, mga kaigsoon, and hereby perceive we the love of God because He laid down His life for us and we ought to lay down our lives for the brethren. O kung sa'y na dawat na to sa ginoo, ato na yun na ipasarasad yan to sa uban. We ought to lay down our lives for the brethren. But whoso hath this world's good and seeth his brother hath need and shut it up his bowels of compassion from him. How dwelleth the love of God in him? Muna nga faith nga wala ni work. So, yung sama na pagpuyo sa love of God ni mo kung wa kay compassion. So, that's a big question mark in your Christian life. Kanang, pag, kanang gugma magod, kanang hatag nga gugma, wa ka nag-expect nga bausan ka anak later on, 
Wala. Hatag na ito ni mo. Say, malintan na magina ni mo. Nga imo na itang nabuhat. If you are doing it out of love, kay kanabuhat ni mo na, gibuhat na ni mo sa ginoo, and that's it. Amen? 18. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Pinaagi ka na, na resulta yun. Ato yun na gibuhat. With love, unya, according sa, sa truth, according sa Bible. No? Kamatuuran. In deed and in truth. And hereby we know that we are of the truth and shall assure our hearts before Him. So muna na kanindot kaya ang atong, ang atong uh, gibuhatan, ang ginoo man, ang ginoo. Ako ni gibuhat nga to sa ginoo. Muna yung magmalipay yung yudda. Na atong i-assure ba? Hereby we know that we are of the truth. Dapat nakaibaw dyan ka, nga naakas ka matuuran. And shall assure our hearts before Him. For if our heart condemn us, God is greater than our hearts. God is greater than our heart and knoweth all things. Usay ang atong heart mo imo fail pero pag mao mo abot nang kapanahon nga imong heart mo imo unag luya una una mas ngilngig pag Ginoo kaysa imo kasing kasing. Our God is greater than your heart that condemns you. 21 Beloved if your heart condemn us not then have we confidence toward God mo na Right, 22 And whatsoever we ask We receive of Him Amen One Whatsoever we ask We receive of Him Ganahan kita na Pero Mahitabo ni siya If you serve the Lord Kung nangalagad ka Kung imong gituman ang gino Kung imo siyang gipasundayag Ganto sa uban Pinaagi sa pagtinabangay Ganto sa uban Amen. So morning is the Bible is on whatsoever we ask we receive from him because we keep his commandments. Monay reason nga nung gitagaan ka kung unsay mo gipangayo because you keep the commandment of God and do those things that are pleasing in his sight. Mona daghang mga Kristohanon gisig ampo sa Ginoo, gisig ampo Lord, ah sige ampo kada sa bado wala, ampo sa Ginoo sa bado ra man pud. Di mo nay permitting di pasabot nga permitting mo ra sa napanahon sa pagampo. Ampo ta every day. So ang Kristohanon si pray, si pray, si pray, si pray. Wa man sa nagtuman pod. So why ni abot o sa gibuhat, balik sa kalibutan. Wa ana nang lagas Ginoo, balik sa kalibutan. Ngano man gigutom me. Eh. Di na mada. Sobra na. Dugay na akong pagpaabot. Wa gyud itubag ang Ginoo. So pagtubag sa Ginoo nga iya giingon. Tubagon kaniya, providean kaniya kung nagkit kas commandment and do those things that are pleasing in his sight mauna. So kung musta imong kinabuhi, na prove ba nimo ang imong pagtuon tinuod? Nagalagad ba kan kit bakas commandment si Ginoo? Then when you pray, when you pray, God will provide. He will answer your prayers with a yes. Amen. It was verse number 23. And this is the commandment that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and love one another as He gave us commandment. Muna. Muna yung command. And he that keepeth His commandments, dwelleth in Him, and He in Him, and hereby we know that He abideth in us by the Spirit which He hath given us. Muna siya, bisan ikaw, makaibaw yun ka. Nga ikaw, iya yun ka sa ginoo. Ma-feel ma yun ano mo ang iyong presensya Sa imong kinabuhi Amen? So hold fast your liberty Naan na liberty pero Usahay mo rin mag Tinood baka niya kung liberty no? Di baka ni Alpine? <laughs> Di ba? Alpine pet I'm not fine Kinala liberty yun? Amen? Liberty Gihatag na sa ginoon ni mo Then use your liberty for the glory of God Pagitaon yun na ni mo si imo kasing kasing I am free, I have freedom I will I will serve the Lord With all my heart Then sa imong pagbuhat na na mga igsoon Na adaghan pa na langin Nga mo abot ni mo But if you're not going to hold fast your uh, Liberty 
Imo lang lang ipasipandan ang imong liberty, imong gibaligya o balik sa kalibutan ng imong liberty, nagpapriso kang balik, mahimo kang miserable sa imong kinabuhi. So I hope that you value what Jesus did for you. Amen? God gave you liberty and it was not easy for Him. No? It was not easy for the apostles para maabot ni sa ato ang liberty atong isulit ang kagawasan ng gihatag sa ginoon ato. Amen. Ato i-review. Hold fast in your liberty. Una, by keeping yourself away from bondage. Ayaw nag ipahigot o balik diha ang imong kaugalingon sa pagkapriso kay gilibre na ka sa ginoo. Unya foolish gyud ingon pa ni Apostle Paul mga foolish mo mga Galatian believers kay ngano man nga ganahan mo magpapriso og balik nga libre naman mo <laughs> ikaw kuno ang una una piniriso na ka niya ikaw man giingna na ka okay uh, makagawas na ka karon niya pagkauman paggawas nimo ni hangyo ka pwede mo sud balik oh di usi tawag nimo ana di ba so ikaw ayaw na ay nagbalik dito ikaduha by keeping the faith which worketh by love so imo na ikip ang faith kung kinsa man ang faith the faith of Jesus Christ mo na imo ikip sa imong kaugalingon kay mao na siya ang resulta mao na siya ang tinuod nga pagtuo nga dunay resulta buhat na mo rig explain sa James chapter 2 dili pasabot nga ang faith dili igo kinanlan pun ang pagbuhat di na mo ipasabot sa James ha so dapat imong ang imo ang gipasabot sa James nga kanang faith of Christ mao na siya ang tinuod na faith na dapat maangkon nimo kay mao na siya nga faith nga dunay resulta nga pagtuo mao na pag ang tawo naluwas siya pinagi sa pagtuo mo resulta og binuhatan ang iyahang kaluwasan so mao na siya number three, hold fast in your liberty by serving one another with love the love that God gave you mao na imong gamiton sa pagpangalagan o pagtabang ng sa uban para di ka kapuyan Amen. So I hope that you learn a lot of things right now. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us, their Father, liberty. Now please help us, dear Lord, that we could hold fast that liberty. Imong gihatag na mo, Lord. Ayaw tibuti, Lord, nga amon yung pasipadaan, amon yung ibaliwala, nga maraming gihapong piniriso, nga gihapon ang worry, nga gihapon, Lord, ang we are already free so help us Lord please that as we live in this world oh God maklaro yun ka kami free sa pagpangalagan please bless your people with that wisdom thank you so much Lord and uh, we give you all the glory and the honor of this victory in Jesus name we pray Amen, Amen. praise the Lord alright so, ang liberty, ang liberty ha, ayaw ka si Padi, ayaw ka busari, kung dili ato ni ipaambit ngayon sa uban. Let's serve the Lord freely. Amen? God bless you all.